Muito bem, gente, voltando aqui à nossa série de mensagens, nesse momento de cinco minutos, nós estamos conversando sobre a simplicidade da dinâmica da fé. Né? A fé é algo, é, é algo dinâmico, gente. Fé, o conteúdo fé, na Bíblia, é algo dinâmico. Quando você lê Hebreus capítulo 11, que fala sobre os heróis da fé, você vai vendo os posicionamentos daqueles homens, daquelas mulheres. Veja, gente, eles se posicionaram, né? eles viveram algo em relação a Deus, eles responderam, vamos dizer assim, que eu gosto muito disso, esse conteúdo de fé é um conteúdo de nós respondermos a Deus. Se você está respondendo a Deus no que Ele te pede, eu vou te falar, você é um cara de fé, você está vivendo a fé. Fé verdadeira é essa. Né? Acabei de ler com vocês nos outros vídeos sobre esse negócio. Ah, mas eu tenho fé. Cara, até aí, beleza, você está só dando uma declaração. Eu quero ver o seu comportamento na hora que a jurupoca pia. Olha aí. E aí, pastor? E aí, como é que é o nosso comportamento? Hum? Porque se eu não tenho um comportamento correspondente ao que eu acredito, que nós lemos isso em Tiago capítulo 2, eu não tenho fé. Eu não vivo a fé. Eu não estou na dinâmica da fé. A fé é algo dinâmico, queridos. Deus ele se movimenta, ele, ele tem um processo. Agora você vê como é que é a nossa vida? A nossa vida é uma dinâmica, não é? A gente nasce, tem lá tantos anos sobre a face da terra, escrito lá, Deus escreveu os nossos anos, nossos dias sobre a face da terra. Né? Um Salmo 139 fala sobre isso. Beleza. E aí, mas só que agora eu entendi que eu sou uma nova criatura nele, e ele agora tem uma proposta, ele tem um plano para mim. E todos os dias eu preciso seguir esse plano, seguir, responder a Deus. As pessoas que menos é, encontram respostas, obviamente, assim, vamos dizer, é, aquelas que não estão vendo manifestação de Deus, são as que não respondem. Eu não posso cair nessa cilada de não responder. Vem cá, eu vou fazer essa pergunta para vocês, é importante nesse momento. O que, que Deus vem falando com você que, de repente, você botou para trás do tapete, você botou por baixo, deixou de lado, porque aquilo ali não bateu bem com aquilo que eu quero, o que eu penso, o que eu acho, mas Deus já te falou algo. Se Ele já te falou algo, é para nós respondermos. ok? Deus simplesmente não chega para mim para me dar uma informação a respeito dEle ou da minha vida, com raras exceções. Mas ele quando chega para falar comigo, é porque ele já está me dando uma direção a seguir. João capítulo 14, no verso 6, diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você já entendeu que tem todo um caminhar? Tem um caminho a ser percorrido? Ele não é só a verdade e a vida. Ele é uma direção a ser seguida. Então a verdade, para mim, em termos práticos, é uma direção a ser seguida em termos de comportamento, de nós respondermos a Deus naquilo que conscientemente nós sabemos da sua palavra no momento da nossa vida. Qual é o momento que nós estamos vivendo? Precisamos de uma resposta em relação à verdade, porque o justo viverá por se comportar e responder a Deus de maneira contínua. Gente, isso é a dinâmica da fé. Simples, prática e que traz resultados do céu. Acabei de ler no último vídeo falando, fala, falar para vocês, perdão, ler não, falando para vocês sobre Lucas capítulo 5, Pedro foi lá, ah, Jesus deu uma ordem, uma palavra, volta a pescar. Ele foi lá e fez, ele viu o um milagre, encheu dois barcos. Agora traduz isso para o teu dia a dia e para mim, quando a gente responde a Deus consciente em algo que ele nos pediu. Cara, milagre está para acontecer, as situações estão para mudar. Eu estou te animando com isso. Porque essa é a maneira de nós vivermos. Pegando lá João, no capítulo 3, a gente vê Jesus indo lá para um casamento, não é isso? Não sei se é no 3 ou no 2, mas está lá, logo no início. E Jesus vai para o casamento. Legal, aí a mãe de Jesus fala para os caras, olha, fazem tudo o que ele disser, fazem. Fazem tudo o que ele disser, fazem. E aí Jesus falou para eles, cara, enchem as talhas de água. Fizeram. <risos> Depois que encheram, chegaram para Jesus, Jesus disse para eles, agora vocês vão levar essas talhas cheias de água e vai levar e apresentar ao provador de vinho, ao mestre provador de vinho. Imagina os caras, <risos> tá maluco. Não, mas eles foram e fizeram. 
No meio desse caminho, um milagre acontece, porque o provador de vinho fala, caramba, não, nós não tomamos esse vinho ainda. Mas você vê, o milagre chega por causa de uma execução. Um milagre, uma resposta, algo que nós precisamos de Deus, de uma intervenção, vem por causa de uma resposta, de, um, de uma ação prática, de uma ação prática. Isso aqui que eu estou falando com vocês resolveria todos os problemas de relacionamento se nós agíssemos em relação ao nosso esposo, nosso marido, em relação a filhos, pessoas, se agíssemos com base na verdade. Beleza. Legal? Dá um like no nosso programa hoje, por favor, se inscreve no nosso canal e a gente vai voltar aí no próximo programa, tá legal?